আসসালামু আলাইকুম আজকের ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ সাব্বির হোসেন বাপ্পি বর্তমানে পড়ালেখা করছি যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগে তো আজকে আমরা আমাদের প্রিভিয়াস ইয়ারের যে গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষাটা হয়েছে সেইটার ম্যাথ পার্টটুকু সলভ করার চেষ্টা করব এবং আমরা সবগুলো ম্যাথ সলভ না করে আমাদের শর্ট সিলেবাসের মধ্যে যে যে ম্যাথগুলো ইনক্লুডেড সেগুলোই সলভ করার চেষ্টা করব তো তোমরা অনেক জায়গায় দেখে থাকবা বিভিন্ন পেজ ফেসবুক পেজ বা বিভিন্ন গ্রুপ ট্রুপের মধ্যে অনেক পুলাপান লিখছিল যে ম্যাথ প্রশ্নটা খুবই হার্ড হয়েছে সাস্ট স্ট্যান্ডার্ড হয়েছে ক্যালকুলেটার ছাড়া সলভ করা পসিবলই নয় এগুলো ক্যালকুলেটার ছাড়া এত কম সময়ের মধ্যে কি সলভ করা আসলেও পসিবল কি না সো এই সব কিছুই আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব যে আমাদের ম্যাথ প্রশ্নটা কি আসলেই অতটা কঠিন ছিল বা এই যে ম্যাথ কোয়েশ্চেনটা হয়েছিল সেটাকে আলটিমেটলি পঁয়ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে সলভ করা পসিবলই না সেগুলোই আমরা আজকে একটু দেখার চেষ্টা করব। আর এর ফাঁকি একটু আমরা বলে রাখি যে আমাদের হালকেন স্ট্যান্ডে কিন্তু গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার জন্য কোর্স চলে এসেছে খুবই কম টাকার মধ্যে কোর্সগুলো সাজানো হয়েছে তো তোমরা যদি কোর্সগুলো পারচেস করতে চাও তুমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক পেয়ে যাবো এখানে ডেমো ক্লাস আছে আশা করি ক্লাসগুলো ভালো লাগবে এখন আমাদের কোর্সগুলো কিন্তু অনেক আপডেট করা হয়েছে এবং ক্লাসের মানও খুব ভালো করা হয়েছে সো কোর্সগুলো তোমরা যদি কিনতে চাও তুমি ডিসক্রিপশন বক্স দেখতে পারো বা আমাদের ফেসবুক পেজটাও একটু ফলো করতে পারো পাশাপাশি ওয়েবসাইট থেকেও কিন্তু তুমি কোর্সগুলো চাইলে কিনতে পারবো তো আসো আমরা বেশি কথা না বলে আমরা আমাদের ক্লাসটা শুরু করে দিই আজকে তো দেখো প্রথমে আমাদের একটা ইন্টিগ্রেশনের ম্যাথ দিয়ে দিছে এই টাইপের ম্যাথগুলো আমাদের কি বলছে আগে দেখি তারপর কিভাবে সলভ করব সেটা দেখতেছি এখানে মূলত আমাদের কোনো একটা রাশিকে ইন্টিগ্রেশন করতে বলা হয় নাই এখানে আমাদের ইন্টিগ্রেশন করার পরে যে মানটা পাওয়া গেছে সেই মানটা দিয়ে দিছে এবং বলছে যে কাকে ইন্টিগ্রেশন করলে এই মানটা পাওয়া যায় সেটা বের করার জন্য অর্থাৎ আমাদের এখানে কি করতে হবে আগে ইন্টিগ্রেশন করতাম এখন ইন্টিগ্রেশন না করে ইন্টিগ্রেশনের উল্টা কাজটা করতে হবে আর ইন্টিগ্রেশনের উল্টা মানে কি ইন্টিগ্রেশনের উল্টা হচ্ছে আমাদের ডিফারেন্সিয়েশন অর্থাৎ আমরা যদি এই যে মানটা দেওয়া আছে এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করি ডিফারেন্সিয়েশন করার পরে যে মানটা পাবো সেটাই হচ্ছে আমাদের ফাই এক্সের মান তো আমরা একটু করে দেখি আমাদের এখানে কি দেওয়া আছে লন লন এক্স তো এটাকে যদি আমি ডিফারেন্সিয়েশন করি দেখো আমাদের এই যে পুরাটাকে যদি আমি এক্স কল্পনা করি তাহলে লন এক্স এটার ইন্টিগ্রেশন কি হবে ওয়ান বাই এক্স বাট এখানে তো এক্স নাই এখানে কি আছে লন এক্স সো আমাদের হরে কি হবে লন এক্স আবার দেখো এই যে লন এক্স লিখছি এটাকে তো আমি এক্স ধরছিলাম বাট এটা তো আলটিমেটলি এক্স না এ কারণে এটাকে আবার আমরা ইন্টিগ্রেশন করব তা লন এক্সকে যদি ইন্টিগ্রেশন করি আমাদের আসবে হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স অর্থাৎ আমাদের আনসারটা হবে ওয়ান বাই এক্স লন এক্স তার মানে কোনটা আমাদের এই যে তিন নাম্বারটা হচ্ছে আনসার তো দেখো খুবই ইজি তুমি কিন্তু এটা চাইলে বিশ তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে সলভ করা আলটিমেটলি কঠিন কোনো কাজ না আসো আমরা আরও দেখি আরও সামনের দিকে যাই এখানে আমাদের একটা বিন্দু দিয়ে দিছে আর একটা সরল লেখার সমীকরণ দিয়ে দিছে এবং বলছে যে এই যে বিন্দু আর সরল লেখাটা আছে এই দুইটা থেকে সমান দূরত্বের বিন্দুর সঞ্চার পথের সমীকরণ নির্ণয় করতে তো একটা বিন্দু আর একটা সরল রেখা থেকে যদি সঞ্চারপথ বের করতে বলে সেক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করতাম যে এই যে বিন্দুটা আছে এক্স মাইনাস বিন্দুর এক্সের মান বিন্দুর এক্সের মান কত জিরো তাহলে এক্স মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস বিন্দুর ওয়াইয়ের মান বিন্দুর ওয়াইয়ের মান কত মাইনাস ওয়ান তাহলে ওয়াই মাইনাস মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ হচ্ছে ওয়াই প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এই পোড়াটাকে হচ্ছে আমরা কি করব রুট করে দিব আর এই পাশে এটা হচ্ছে বাম পাশ গেল আর ডান পাশে কি করব বড় বড় দাগ দিবা এরপর মাঝে আর একটা বড় দাগ দিবা এরপরে কি করবা এই যে ওয়াই ইকাল টু ওয়ান আছে সবগুলোকে আমরা বাম সাইডে নিয়ে আসব অর্থাৎ ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইজ ইকাল টু জিরো এই পুরাটাকে আমরা আমাদের লবে লিখব আর হরে কি করব এক্স আর ওয়াইয়ের মানকে স্কোয়ার করে এক্স আর ওয়াইয়ের সহগের মানকে স্কোয়ার করে রুট করে দিব অর্থাৎ এখানে আমাদের এক্স নাই শুধু ওয়াই আছে ওয়াইয়ের সহগের মান কত ওয়ান তাহলে এখানে আমি ওয়ান লিখব এটাকে স্কোয়ার করব রুট করে দেবো আলটিমেটলি ওয়ানই থাকবে একে এটাকে আমরা এখন একটু সলভ করব তো সলভ যদি করতে চাই কি করব প্রথমে উভয় পক্ষকে আমি স্কোয়ার করে দিব তাহলে স্কোয়ার করলে রুট চলে যাবে এই পাশে রুট চলে যাওয়ার পরে আমি যদি একটু মুছে দেখাই দেখো উভয় পক্ষকে আমি স্কোয়ার করে দিচ্ছি তাহলে এই পাশে হচ্ছে আমাদের রুটটা চলে গেছে আর এই পাশে যদি আমি স্কোয়ার করি দেখো আমাদের কি দাঁড়াচ্ছে y মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার আর নিচে আসলে আলটি
তাহলে দেখো এখন আমাদের x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস টোয়াইস ওয়াই প্লাস ওয়ান এখান থেকে পেয়েছি আর এই পাশে থাকতেছে আমাদের কত নিচে ওয়ান তো চলে যাবে ওয়ানের কোনো কাজ নাই উপরে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু ওয়াই প্লাস ওয়ান উভয় পাশ থেকে দেখো প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান কাটা যায় মাইনাস টু ওয়াই আর প্লাস টু ওয়াই মিলে হয়ে যাবে হচ্ছে ফোর ওয়াই আর ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার হচ্ছে কাটা যাবে আলটিমেটলি থাকবে কি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর ওয়াই ইজিক্যাল টু জিরো এটা কোনটা আমাদের এই দেখো তিন নাম্বারটা তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের আনসার এটা দেখো তোমার করতে কিন্তু বিশ তিরিশ সেকেন্ডের বেশি সময় লাগবে না আমি বোঝানোর জন্য একটু টাইম নিয়ে বুঝেছি বাট তুমিও কিন্তু এটা ইজিলি সলভ করতে পারবে তোমাকে যদি টেকনিকটা জানা থাকে সো আমাদেরকে টেকনিকগুলো ভালো করে জানতে হবে এরপরে আসা আমরা কি করতে পারি এই দেখো এখানে আমাদেরকে বলছে এক্স বর্জিত পথটা নির্ণয় করতে এখন এক্স বর্জিত পথ নির্ণয় করতে তো আমরা সবাই পারি বাট সমস্যা হচ্ছে এত বড় মান দেখলে অনেকের মাথা ঘুরে যাবে বা এটা থেকে ইজিলি বা কম সময়ের মধ্যে কিভাবে সলভ করবে এটা আমরা অনেকে জানি না সো এটাই আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব তো আমি কি করতে পারি এক্স কিউবকে এস কিউবের মতো রাখলাম এরপর মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স স্কোয়ার ধরবো এটাকে ওয়ান বাই এক্স প্লাস থ্রি ইন্টু এক্স ইন্টু ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউব দেখো তো এই যে মাঝখানে যে লেখাটা ছিল আমি কিন্তু সেম লেখাটাই এখানে লিখছি একটু সাজায় লিখছি তুমি একটু বোঝার চেষ্টা করো দেখো এখানে যেটা আছে এখানেও কিন্তু সেম জিনিসটা লিখছি এভাবে লিখছি কেন কারণ এভাবে লিখলে আমরা পরের লাইনে লিখতে পারবো এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স হোল কিউব আর পুরাটার উপর স্কোয়ার ছিল সো আমি পুরাটার উপর যদি স্কোয়ার দিয়ে দিই আমাদের হয়ে যাবে এরকম আলটিমেটলি দেখো দেখতে মনে হচ্ছে অনেক কঠিন অনেক বড় বাট আলটিমেটলি কিন্তু ইজি একটা মান সো এখান থেকে সলভ করা কিন্তু আসলে কোনো বড় বিষয় না আমি যদি এর পরের লাইন লিখে দিই এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স সিক্স হোল পর সিক্স তাহলে এক্স বর্জিত পথটা কী হবে এক্স বর্জিত পথ হবে হচ্ছে আমাদের থ্রি প্লাস ওয়ানতম পদ কীভাবে বুঝলাম ভাইয়া শর্টকাট শর্টকাটে মনে রাখবা কীভাবে এখানে এক্স আছে এখানে ওয়ান বাই এক্স আছে তাহলে যেটার মান আসবে সেটার ক্ষেত্রে তোমাকে এক্স কিউব ইন্টু ওয়ান বাই এক্স কিউব হইতে হবে আর আমাদের এখানে যে সিক্সটা আছে সিক্সটা হয়ে যাবে কত সিক্স সি থ্রি এটাকে এখন হিসাব করো এক্স কিউব এক্স কিউব কাটা যাবে সিক্স ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফোর আর নিচে হবে টু ইন্টু থ্রি তাহলে আমি যদি থ্রি দিয়ে সিক্সকে একবার কাটি তিন দুগুণা ছয় আবার টু টু কাটা যাবে তাহলে আমাদের আলটিমেটলি থাকবে কত বিশ সো দেখো আমাদের এত কততম পথটা দেখা দরকার নেই আমরা জাস্ট নর্মাল এখানে উপরে আসা হচ্ছে সিক্স অ্যান্ড সিক্সকে কিভাবে বন্টন করলে আমরা এখানে এক্স বর্জিত পথ পাব নর্মাল হিসাব সিক্স আসে থ্রি একটার উপর বসাবো আর একটার উপর থ্রি বসাবো সামনে দিব কত সিক্স সি থ্রি তাহলে আমাদের আলটিমেটলি আনসার চলে আসবে বিশ তো দেখো এখানে আমাদের চার নাম্বার অপশনটা আসে নাই আমাদের চার নাম্বার অপশনটা ছিল হচ্ছে বিশ এটাই হচ্ছে আমাদের আনসার এরপরে আসো আমরা এর পরের ম্যাথে চলে যাই এর পরের ম্যাথে আমাদের বলছে যে একটা বক্ররেখার সমীকরণ দিছে এবং বলছে বক্ররেখার কোন বিন্দুতে ঢাল হচ্ছে চার তাহলে ঢাল নির্ণয়ের জন্য আমরা কি করি ঢাল নির্ণয়ের জন্য আমরা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন করি এখানে প্রশ্নে একটু ভুল আছে তার আমি প্রশ্নটা এখানে হচ্ছে এক্স এর আগে একটা মাইনাস হবে সো আমি এটাকে যদি একটু ভাঙায় লিখি এভাবে লিখতে পারবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স মাইনাস এক্স প্লাস সেভেন ওকে এবারে এটাকে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি ডি ওয়াই ডি এক্স ইজিক্যাল টু টোয়াইস এক্স এখানে মাইনাস ফাইভ এক্স আর মাইনাস এক্স মিলে হয়ে যাবে কত মাইনাস সিক্স এক্স এটা আর লাগতেছে না আর প্লাস সিক্স আর প্লাস সেভেন এগুলো আসলে আলটিমেটলি কাজ লাগবে না কেন কাজে লাগবে না এক্স স্কোয়ারকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে টোয়াইস এক্স হবে সিক্স এক্সকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে মাইনাস সিক্স হবে আর এই যে এখানে প্লাস সেভেন আর মাইনাস সরি প্লাস সিক্স আর প্লাস সেভেন এই দুইটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কিন্তু আলটিমেটলি জিরোই হবে সো আমাদের আলটিমেটলি ঢালটা আমরা কত পাইছি টোয়াইস এক্স মাইনাস সিক্স আর ঢালের মান কত দেওয়া আছে চার তাহলে টোয়াইস এক্স মাইনাস সিক্স ইজিক্যাল টু চার টোয়াইস এক্স ইজিক্যাল টু দশ এক্স এর মান কত আসবে ফাইভ এখন তুমি একটা জিনিস চিন্তা করো এক্স এর মান আমরা পাইছি ফাইভ এই যে আমাদের চারটা অপশন দেওয়া আছে চারটার মধ্যে কোনটার এক্স এর মান ফাইভ আছে দেখো শুধুমাত্র ঘ নাম্বারটা অর্থাৎ আমাদের ঘ নাম্বারটাই হচ্ছে আনসার আমরা কিন্তু ওয়ায়ের মানটা নির্ণয় করার প্রয়োজন বোধ করতেছি না কেন প্রয়োজন বোধ করতেছি না আমরা জানি যে আমাদের এক্স এর মানটা ফাইভ হবে এখন এই যে চারটা আছে তার মধ্যে একটা শুধু এক্স এর মান ফাইভ আছে সুতরাং বাকিগুলো আমাদের চেক না করলেও চলতেছে তাহলে দেখো এগুলো কিন্তু আসলে ইজি তোমরা যে অনেক বেশি হাইপ তুলছো প্লাবান 
যে মানে একেবারে সাস্ট স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন করে সাস্টের প্রশ্ন না পারলে গুচ্ছের ম্যাথ পারবে না এগুলো কি ভাই এগুলো কি তোমার কাছে সাস্টের প্রশ্ন মনে হচ্ছে খুবই ইজি ইজি প্রশ্ন হয়তো বা দুই একটা একটু কঠিন আসে বাট আলটিমেটলি কিন্তু প্রশ্নটা অতটাও কঠিন হয় নাই বাট একটু ট্রিকই হয়েছে তোমাকে ট্রিক্সগুলো বুঝতে হবে তাহলে তুমি ইজিলি এগুলো সলভ করতে পারবা তো আসা আমরা পরেরটা সলভ করি আমাদের এখন বলছে একটা ফাংশন দিয়ে এই ফাংশনটা কোন ব্যবধিতে সংজ্ঞায়িত হবে তাহলে দেখো আমরা বেসিক্যালি কি জানি সাইন এক্সের ব্যবধি কত সাইন এক্সের মান সবসময় মাইনাস পাই থেকে প্লাস পায়ের মধ্যে হবে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি মাইনাস পাই থেকে পায়ের মধ্যে বাট এখানে একটা কাজ করছে কি সামনে একটা লন এনে দিছে লন আনলে কি হয় যে আমরা জানি আমাদের লনের মান কখনো জিরো বা জিরো থেকে ছোট হবে না অর্থাৎ আমরা এই মাইনাসের মানগুলো নিতে পারবো না তাহলে যদি আমরা মাইনাসের মানগুলো না নিতে পারি কি করব আমরা জিরো থেকে শুরু করব জিরো থেকে পাই পর্যন্ত এটাই হচ্ছে আমাদের এই ফাংশনটার ব্যবধি তাহলে জিরো থেকে পাই কোনটা জিরো থেকে পাই হচ্ছে আমাদের দুই নাম্বার আনসার এর পরের ম্যাটটাতে আসো এখানে আমাদের বলছে সেক ইনভার্স থ্রি সমান সমান যদি ট্যান ইনভার্স এক্স হয় তাহলে এক্সের মান কত তো আমি এটাকে এইভাবে লিখতে পারি যে ট্যান ইনভার্স এক্স সমান সমান দেওয়া আছে কত সেক ইনভার্স থ্রি এখন দেখো এই যে সেক ইনভার্সটা আছে এটাকে যদি কোনোভাবে আমি ট্যানের মতো করতে পারি তাহলে উভয় পক্ষ থেকে আমি ট্যানকে বাদ দিয়ে এক্সের মানটা বের করে ফেলতে পারবো তাহলে সেক ইনভার্সকে যদি আমি ট্যানে রূপান্তর করতে চাই আমাদের কি করতে হবে সুন্দর মতো একটা সমকোণী ত্রিভুজ নিতে হবে সমকোণী ত্রিভুজে সাপোজ এই কোণের সাপে কি যদি চিন্তা করি এখন দেখো আমাদের সেক ইনভার্স সেক কার উল্টা কসের উল্টা কস মানে কি ভূমি বাই অতিভুজ তাহলে সেক কি হবে অতিভুজ বাই ভূমি তো এখানে দেখো আমাদের নিচে কিন্তু মনে মনে ওয়ান আছে তাহলে আমাদের থ্রিটা কত থ্রি হচ্ছে আমাদের অতিভুজ আর ভূমি কত ভূমি হচ্ছে আমাদের ওয়ান তাহলে দেখো তো লম্ব কত হবে লম্ব হবে হচ্ছে আমাদের অতিভুজ স্কোয়ার বিয়োগ ভূমি স্কোয়ার আর পুরাটাকে রুট অর্থাৎ আমাদের রুট ওভার এইট আসবে তাহলে ট্যান ইনভার্সের মান কত আসতেছে ট্যান ইনভার্স মানে কি ট্যান ইনভার্স মানে হচ্ছে লম্ব বাই ভূমি তাহলে এখানে আমাদের লম্ব কত লম্ব পেলাম হচ্ছে আমরা রুট ওভার এইট আর ভূমি কত ওয়ান অর্থাৎ আমাদের আলটিমেটলি আনসার কত আসবে এক্স ইকল টু রুট ওভার এইট কিন্তু দেখো প্রশ্নের মধ্যে কিন্তু আমাদের রুট ওভার এইট এক জায়গায় দেওয়া নাই বাট এখানে টু রুট টু দেওয়া আছে টু রুট টু যে কথা রুট ওভার এইটও সেই সেই কথা সুতরাং আমাদের আনসার হবে হচ্ছে চার নাম্বারটা এরপরে আসো আমাদের একটা ধারা দিয়ে দিয়েছে ধারা দেওয়ার পরে বলছে ধারার মানটা বের করতে তো দেখো ধারাটার দিকে যদি একটু ভালো করে খেয়াল করো আমাদের একটা কমন ধারার সাথে ধারাটার মিল আছে সেই ধারাটা কি ওয়ান প্লাস টোয়াইস এক্স প্লাস সরি আমি একটু ভুল লিখছি ওয়ান প্লাস টোয়াইস এক্স প্লাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স কিউব প্লাস ডট 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 এই টাইপের যদি কোনো ধারা থাকে তাহলে আমরা এইটা সমান কত লিখতে পারি ডিরেক্ট ওয়ান মাইনাস এক্স হোল ইনভার্স টু এটা একটা সূত্র বলা চলে যে ওয়ান মাইনাস এক্স হোল ইনভার্স টু এটার মান হচ্ছে ওয়ান প্লাস টোয়াইস এক্স প্লাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স কিউব প্লাস ডট 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 কিন্তু আমাদের প্রশ্নের মধ্যে কিন্তু আলটিমেটলি এক্স দেওয়া নাই প্রশ্নের মধ্যে কি দেওয়া আছে এক্স পাই ওয়ান প্লাস এক্স তাহলে আমরা কি লিখব ওয়ান মাইনাস এক্স বাই ওয়ান প্লাস এক্স হোল ইনভার্স টু তাহলে দেখো আমাদের হরে কত যাবে ওয়ান প্লাস এক্স লবে আসবে ওয়ান প্লাস এক্স মাইনাস এক্স হিসাব নিকাশ করলে কত আসবে ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স আর পুরাটার উপরে কত আছে হোল ইনভার্স টু এখন হোল ইনভার্স টু মানে কি হোল ইনভার্স টু মানে আলটিমেটলি দাঁড়ায় যে ওয়ান প্লাস এক্স উল্টাই যাবে অর্থাৎ ওয়ানটা নিচে চলে যাবে ওয়ান প্লাস এক্স উপরে চলে যাবে আর উপরে পাওয়ারটা হবে হচ্ছে স্কোয়ার তাহলে আমাদের আনসার হচ্ছে ওয়ান প্লাস এক্স হোল স্কোয়ার অর্থাৎ আমাদের এখানে ঘ নাম্বারটা আনসার এরপরে আসো আমাদের একটা ফাংশনে চরম বিন্দু নির্ণয় করতে বসে কোনো ফাংশনে যদি চরম বিন্দু নির্ণয় করতে চাও তোমাকে প্রথমেই ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে তাহলে আমরা যদি এই ফাংশনটা ডিফারেন্সিয়েশন করি এফ অফ এক্স ইকোয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স এটাকে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করি এফ ড্যাশ এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এখন দেখো আমি যদি চরম বিন্দু নির্ণয় করতে চাই এটা সময় সময় জিরো ধরব এখান থেকে এক্সের মান যেটা আমাদের বের হবে প্লাস মাইনাস ওয়ান আমি ডিরেক্ট করলাম কারণ ডিরেক্ট বুঝতে যদি প্রবলেম হয় 
তাহলে একটু ভেঙে ভেঙে করবা এক্স এর মানটা কত আসবে প্লাস মাইনাস ওয়ান এর মধ্যে দেখো এক্স ইকোয়াল টু ওয়ান এই মানটা কিন্তু জিরো থেকে বড় মাইনাস ওয়ান হচ্ছে জিরো থেকে ছোট তাহলে আমরা প্লাস ওয়ানের জন্যই হচ্ছে আমাদের চরম বিন্দুটা পাবো তাহলে দেখো আমি এখন এফ অফ এক্স এর জায়গায় আমি এফ অফ ওয়ান বসাই দিই তাহলে কত আসতেছে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান ইজিক্যাল টু টু তাহলে এক্স এর মানটা পাইছি হচ্ছে আমরা ওয়ান আবার ফাংশনের মানটা পাইছি হচ্ছে টু তাহলে আমাদের বিন্দুটা কত ওয়ান কমা টু অর্থাৎ আমাদের তিন নাম্বারটা উত্তর আমি আর একবার একটু বলতেছি এটা বুঝতে একটু প্রবলেম হইতে পারে যে আমি ফাংশনটাকে আগে কি করছি ডিফারেন্সিয়েশন করছি ডিফারেন্সিয়েশন করে সেটার মান জিরো ধরছি জিরো ধরে এক্সের দুইটা মান পাইছে তার মধ্যে প্লাস ওয়ান মানটা হচ্ছে জিরো থেকে বড় অর্থাৎ এক্স ইকোয়াল টু ওয়ানের জন্য হচ্ছে আমরা চরম বিন্দু পাবো এবং সেই ওয়ানটা হচ্ছে ফাংশনে বসাইছি টু পাইছি এখন আমরা আগে পেয়েছিলাম ওয়ান এবং ফাংশনে বসানোর পরে পাইছি টু অর্থাৎ আমাদের বিন্দুটা হচ্ছে ওয়ান কমা টু এই দেখো এগুলোই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের এই অধ্যায় থেকে প্রশ্ন আমি যদি তো দেখো আসলে কিন্তু আলটিমেটলি আমরা প্রবলেম কোয়েশন ব্যাংকটা সলভ করার পর যেটা দেখলাম ম্যাথ প্রশ্ন হচ্ছে একেবারে তোমার সার্স্ট স্ট্যান্ডার্ড খুবই কঠিন হয়েছে তা না মোটামুটি সহজ বলা চলে স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন বলা চলে বাট স্টুডেন্টদের না পাওয়ার পিছনে আমি যেটা মনে করি তারা অ্যাটেন্টিভ না বা ভালো করে বিষয়গুলো পড়ে নেয় সো তোমাদের যে কাজটা করতে হবে একটু বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝে বুঝে পড়তে হবে তাহলে তোমরা আশা করি তোমরা গুচ্ছতে একটা ভালো মার্কস পেতে পারবা আর একটা কথা যে আমি যে গুচ্ছ যে প্রশ্ন ব্যাংকটা সলভ করালাম আমরা আজকে বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের ম্যাথ প্রশ্নটা সলভ করাইছি অন্য অন্য সাবজেক্টেও যদি তুমি এরকম ক্লাসগুলো চাও যে আমি অন্য অন্য সাবজেক্টেরও প্রশ্ন ব্যাংকটা সলভ করে দিব তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাও তোমাদের থেকে ভালো রেসপন্স পাইলে আমি অন্য অন্য সাবজেক্টেরও গুচ্ছভর্তি পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নগুলো সলভ করাব আর আমার আরও কিছু প্ল্যান আছে যে তোমাদের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন ব্যাংকটা সলভ করানোর এটা আমার অনেক প্ল্যান বলতে পারছো অনেক দিনের একটা ইচ্ছা যে সামনে জাহাঙ্গীরনগর ভর্তি পরীক্ষা আর জাহাঙ্গীরনগর ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে একটা কথা বলা হয় যে প্রশ্ন ব্যাংকটা যে ভালোভাবে অ্যানালাইসিস করে পড়তে পারবে সেই একটা ভালো মার্কস তুলতে পারবে সো অনেকগুলো প্ল্যান আছে সামনে শুধুমাত্র একটা জিনিস দরকার যে তোমাদের থেকে একটা ভালো রেসপন্স পাওয়া সো তোমরা যদি ভালো রেসপন্স করো সামনে এই ক্লাসগুলো তোমাদের জন্য আসতেছে এবং সবগুলো ক্লাস তোমাদেরকে আমি ফ্রিতেই প্রোভাইড করব সো সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা এই প্রত্যাশা রেখে আজকের ক্লাসটা এখানে শেষ করতেছি ধন্যবাদ